ഹാസ്ബ്രോ എന്ന അമേരിക്കൻ ടോയ് കമ്പനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഗെയിം ബോർഡാണ് ഓജോ ബോർഡ് അഥവാ സംസാരിക്കുന്ന ബോർഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ നൈറ്റ് പാർട്ടികളിലും ഓജോ ബോർഡ് ഒരു സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലും മറ്റ് ലോക ഭാഷകളിലും അനേകം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ വരെ പ്രമേയമായതാണ് ഓജോ ബോർഡ് അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും യെസ് നോ ഹലോ ഗുഡ് ബൈ എന്നീ വാക്കുകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ചിത്രപ്പണികളും ചിഹ്നങ്ങളും വരച്ചു ചേർത്ത ഒരു ബോർഡായി മാറി ഓജോ ബോർഡ് എന്ന ആത്മാവ് ബോർഡ് ആത്മാവുമായുള്ള സംവേദനം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരത്തിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാണയവും ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാണയത്തിൽ വിരൽ വയ്ക്കുകയും ആത്മാവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് അത് വിരലോടുകൂടി ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ മിനുസമുള്ള ബോർഡിൽ ക്യാരംസ് ബോർഡിലേതിന് സമാനമായ കോയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂണ്ടുവിരൽ തുമ്പ് ചെറുതായി കോയിനിൽ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ വിരൽ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ കോയിൻ ചലിക്കില്ലത്രേ വളരെ മിനുസമുള്ള ബോർഡായിരിക്കണം എന്നത് ഇതിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് കാരണം കോയിൻ ചലിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈറ്റിംഗിൽ പേപ്പറിൽ ഓജോ ബോർഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ച് വെക്കുന്നതും പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ബോർഡിൽ കൈകൾ മനഃപൂർവ്വം നീക്കി ഓപ്പറേറ്റർ പട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പ്രബലമായ വാദം ജനങ്ങളെ ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഒരു വസ്തു വേറെ ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈറ്റിംഗ് പെൻഡുലം ജോത്സ്യം പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് എന്നിവയെ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓജോ ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായി ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്നിത് വെറും ടോക്കിംഗ് ബോർഡ് മാത്രമായിരുന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിപ്പാവ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെറുമൊരു മേശയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഓജോ ബോർഡ് ആ റൗണ്ട് മേശയ്ക്കുള്ള മൂന്ന് കാലുകളിൽ ഒന്നിന് നീളമൽപ്പം കുറവായിരുന്നു ജനാലയിൽ കൂടി വരുന്ന കാറ്റ് ഈ ടേബിളിനെ അനക്കാനും ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കാലിൽ നീളക്കുറവും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റും സ്വാഭാവികമായി കോയൻ നീക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ വീട്ടിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് കേട്ട് ഈ ശബ്ദത്തിന് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ അത് ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആക്കുകയും ഒരു കോഡ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഫോക്സ് സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ അക്കാലത്ത് ഈ ടാക്ലിംഗ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ വളരെ പ്രശസ്തരായിരുന്നു ആത്മാക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രശസ്തി കൈവരുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ എന്തായാലും ഇതേ തുടർന്ന് വളരെ പേർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഫോക് സഹോദരിമാരുടെ മേശ മോഡൽ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനെ ഒരു ബോർഡ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി ഓജോ ബോർഡ് എന്ന ടോക്കിംഗ് ബോർഡ് വളരെ ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ എലീജ ബോണ്ട് ചാൾസ് കെന്നേർഡ് വില്യം മാപ്പിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അതിനെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനും വിപണിയിൽ ഇറക്കുവാനും തുടങ്ങി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഈ ബോർഡിനെ അവർ ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു പേറ്റൻ്റ് അഥവാ പകർപ്പവകാശം എടുത്തു ഗുഡ് ലക്ക് എന്നർത്ഥമുള്ള പുരാതന ഈജിത്തിലെ വാക്കാണത്രേ ഓജോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓജോ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഓജോ പാർലറുകൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഒക്കെ കൂണു പോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ കമ്പനിയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫായിരുന്ന വില്യം ഫ്ലഡ് പിന്നീട് ഓജോ ബോർഡ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഓജോ എന്ന വാക്ക് താൻ യെസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്ലഡ് ഓജോ ബോർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുത്തു ആ കഥകളുടെ പിൻബലത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബോർഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ജനസമ്മ
അദ്ദേഹം ടോക്കിംഗ് ബോർഡുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലഡിൻ്റെ മരണശേഷം പല വ്യക്തികൾ ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പാവകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ആസ്ബ്രോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓജോ ബോർഡുകളുടെ ഉടമ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് ബോർഡിനെയും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേഡ്മാർക്കായി ഓജോ എന്ന പദം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അമാനുഷികതയിലും അസാധാരണയിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓജോ ബോർഡിനെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം ശാസ്ത്രാഭാസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓജോ ബോർഡിൽ നാണയത്തിന് മുകളിൽ കൈവിരൽ ചലിക്കുന്നതിനെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹം ഇതിനെ ഇഡിയോമോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇഡിയോമോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് എന്നത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇഡിയോമോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് നമ്മളറിയാതെ ഓജോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആത്മാക്കളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഓജോ പ്രതിഭാസം വെറും ഇഡിയോമോട്ടോർ പ്രതികരണം മാത്രമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഓജോ ബോർഡിൽ നാണയം നീക്കി വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വമേധയാ അല്ലെന്ന് പല രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റർമാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളുമെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ അവരവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നതും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രേതബാധ കൂടാൻ ഇടയാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളായുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള വെറുമൊരു ഉപാധി മാത്രമായാണ് ഓജോ ബോർഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് പല ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്തും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓജോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് സുലഭമാണ് അവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടാലറിയാം മലയാളികൾ ഇവയൊക്കെ എത്രമാത്രം അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം തെളിവായി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുള്ളത് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഗെയിം ഷോയിലെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഓജോ ബോർഡ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയെല്ലാം കണ്ണു കെട്ടിയാൽ ഓജോ ബോർഡിൽ നാണയം നീക്കി വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ ഒന്നും രൂപപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന് വ്യക്തമായതാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിലെ കാണാത്ത കേരളം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലും ഈ ഓജോ ബോർഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പൊളിച്ചടുക്കി വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് ഓജോ ബോർഡിനെ കൂടാതെ പെൻഡുലൻ ജോത്സ്യം പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോകളും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അവ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുതിയ ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ